大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。二零一九年三月八日，一名名为三木大云的和尚，在一档叫做《秘闻报告》的电视节目里，讲述了一段离奇的个人经历。三木和尚二十多岁的时候，在日本岐阜县读大学。修行期间，闲来无事，就在香蕉散步。走到一家宠物店门口的时候，遇到了可爱的狗狗，没忍住，就隔着围栏拍了几张照片。突然，有个男人破口大骂：“不要拍照片！”态度很强硬，而且很凶狠的样子。画面上出现的照片，就是三木和尚当时拍下的照片。现在，请大家留意一下，等一下我们要用到这张照片。破口大骂的男子从围栏门口处走出来和三木对话，三木立刻边道歉边解释，自己是从京都来的关西人。出乎三木意料之外的是，刚刚还一脸凶相的男子立刻变得亲切起来，还说自己也是京都人，还热情地带三木入屋参观。谈话间，两人开始变得熟络起来。男人说：“我们做朋友吧。”当时还提出每周可以过来帮他带狗狗十五分钟，便会给他十五万日元作为报酬。三木不好直接推辞，便以自己还在修行，要回去问问老师为由，搪塞了过去。临行前，男人热情地拿出三罐咖啡招待他喝，三木勉强喝了一罐。只是此时的三木并不知道，这三罐咖啡里面只有他喝的那一罐没有被偷渡。三木和尚所讲的这个面相凶狠的男人，就是一九九五年轰动日本的奇爱爱犬家连续杀人事件的案犯关根源。今天我们就聊一聊这起当年被日本官方反复提起的所谓“尸体透明消失”完全犯罪事件的奇遇爱犬家连续消失事件。这也是在日本恶性刑事案件当中，很少在没有找到尸体就判处被告死刑的刑事案件。点赞三连，马上开始。一九九三年的日本岐阜县还是一个发展相对落后、城市现代化程度并不高的地方，但也算是个民风淳朴、夜不闭户的地方。可是，案件发生的岐阜县的熊谷市，这一年周边地区发生了多起连续失踪事件，而警方一开始的毫无头绪，是加重了不安情绪在民众间的蔓延。警方对失踪的包括爱狗人士在内的四人，经过多方侦查，发现失踪的四个人和一对叫做关根的夫妻有着层层勾连。案件直指他们共同经营的宠物店——非洲狗市。岐阜县熊谷市。有一对人尽皆知的模范夫妻，先生叫做关根源，妻子叫做风间博子，夫妻共同经营宠物用品店，宠物养殖生意名为非洲狗舍。夫妻之所以有名，是因为夫妻俩经常带着自己养殖的爱犬参加日本各地大小拳赛，还取得了不错的成绩，在行业里小有名气。随后，关根夫妻又靠着养殖西伯利亚雪橇犬。阿拉斯加雪橇犬等服务，成功拓展高端养殖业务，在犬只养殖交易圈深受爱狗人士的信任，经常上门光顾。关根夫妻因此赚了不少钱，并决定扩建养殖场和自家的住宅。现在我们来对比一下三木和尚当时拍摄的照片，很明显能够看出三木和尚当年拍摄的照片确实就是关根夫妻的狗舍。后面经人证实，这个转身的女人就是狗舍的女主人风间博。脖子就在夫妻俩大兴土木之时，日本泡沫经济悄然而至，日本国内经济瞬间崩塌，夫妻俩的生意一落千丈，一夕之间欠下巨额债务。然而，此时的房子还未盖好，大笔工程款还未付清，压力之下，关根夫妻开始铤而走险。一九九三年四月，关根源对外宣称，公司已经找到了国际专业人才培育名犬，非洲狗舍开始经营。贩售名犬的业务，关根源特别强调，他们的狗舍已经繁殖出一只要价千万的名犬。呵呵，家人们，你们是不是已经猜出来了？其实这只所谓的名犬成本不过十万日元，关根源这是要大赚黑心钱呐！他总折腾，出事是早晚的事情了。根据警方的讯问笔录显示，夫妻俩被捕后，完美诠释了什么叫做“狗咬狗式”的互相推诿。但被分开问及，如果被买家发现，找上门来怎么办呢？他们给出了惊人的一致的答案：让他们消失，而且是透明消失。就在关根源大肆宣传自己有名犬业务可以加盟经营的时候，经朋友介绍，一位名为川崎昭男的外地投资客听风而来。川崎昭男
，时年三十九岁。川崎的哥哥因为经营公司不善，加上日本国内经济泡沫，公司严重亏损。为了寻找新生意，川崎主动找上了关根源，并与其商量民权养殖的发财业务。经过多次沟通，在关根源三寸不烂之舌的巧言诱惑之下，最终川崎以一千一百万日元的价格，在关根的夫妻店里定下了一公一母两只罗德西亚贝基犬进行繁殖。关根源先是把一只公的所谓的贝基犬交给了川崎。说另外一只过一段时间才能到，还要等一等。川崎拿到这只公狗后，左看右看都不像只名犬，而且显得老态龙钟，怎么都不像是只能够繁殖的狗狗，一点生气都没有。心想，这不会是被骗了吧？兄弟，你才想起这茬呢，可不是被骗了吗？川崎找人这么一看，这只狗就是一只老狗，满打满算也就五万日元，狗龄太老，根本就不适合繁殖。火气冲脑的川崎火速赶到。到关根源的非洲狗舍，向关根源讨要说法。关根源一边好意相劝，一边安慰川崎：“兄弟啊，你莫要听到别人的谗言。胸骨养狗圈里还有人比我更懂狗吗？”而此时的川崎去意已决。关根源看到川崎已经无法挽回，但深陷经济危机的夫妻两人已经把那一千一百万日元花的七七八八，根本没有钱还给川崎。另外，他们也特别怕川崎把他们以诈骗手法谋取暴利。的事情说出去，于是决定杀人灭口。一九九三年四月二十日傍晚，关根源以退还你六百五十万日元为借口，把川崎昭男约到熊谷市内的一处车库，谈笑间把装有用作宠物安乐死的剧毒作为营养剂混入川崎的饮料里，将其杀害。川崎昭男当场暴毙。为了处理尸体，关根源逼迫他们店的店员山崎永信，时年三十八岁。这里大家要特别注意，被害人姓川崎。店员姓山崎，特别容易搞混。帮助他们将川崎昭男的尸体搬运到店员山崎的家中，进行透明消失。山崎永信害怕的双腿发抖，关根源威胁他：“我以同样的手法杀过很多人，其中包括很多黑帮老大。你要是不听话，我就杀了你的家人。”关根源先是和山崎永信把川崎的尸体运往山崎家中，独自进行肢解，同时安排山崎永信和他的妻子丰间博子把川。川崎的小汽车开往东京的一处地下停车场，以便造成川崎昭男离家出走的假象。四月二十一日早上，三人一起将已经被细碎解体的川崎丢弃在深山里。至于骨头嘛，也被放在铁桶中，用大火烧成骨灰，再抛洒到树林里。当天中午十一点左右，川崎昭男的妻子和他的哥哥发现川崎一夜未归，感觉事有不妙，立即报警。川崎的妻子明确和警方说。我的丈夫去关根源的狗舍要钱，一夜未归。虽然警方当时也进行了大范围的搜查，但最终没有结论，只是在东京八重洲地下商业街的停车场里发现了川崎的小汽车。深信弟弟失踪与关根源有密切关系的川崎哥哥找到了中间人远藤安更，时年五十一岁。远藤是江南厅道川会系高田组的一个小头目，经常为一些民间纠纷做调停。川崎的哥哥的意思是，只要把弟弟川崎还回来，钱是可以不要的。但川崎并不知道的是，远藤安更和关根源是老相识。在川崎哥哥一再逼问关根源弟弟在哪里的时候，远藤突然打断了他的问话：“人家不是已经说了吗？没有见过你的弟弟，你就不要再纠缠了。”临走前，远藤对关根源说：“我知道这件事一定是你做的，晚点我再联系你。”这下关根这厮的脸都绿了，眼前的事情还没完呢，这又迎进了一头饿狼啊！家人们，远藤此时知道关根夫妻已经没有了多少钱，他的目标也远不在此。随后，远藤要求把关根夫妻的新狗舍的产权登记在他的名下。也就是这个举动，关根夫妻对他动了杀机。七月二十一日晚间，关根夫妻以及狗舍员工山崎永信一行三人前往远藤的私宅，假意答应把非洲狗舍过户给远藤，并带了酒水和营养品等礼物，让远藤的警惕。
惕性大大降低。当时在场的还有远藤的司机、何九警讲。关根夫妻一边按照约定把签好字的合同交给了远藤，一边把装有宠物安乐死的饮料冒充营养剂，让远藤和酒井喝下。远藤喝下带毒的饮料后，很快倒下，但酒井却没有中毒的反应。关根为了拖延时间，一边叫山崎下去找人，一边假意去叫救护车。酒井随后坐上了丰间驾驶的小汽车的副驾驶，就在丰间假意去医院的路上毒发身亡。和处理川崎昭男一样，山崎帮忙运尸，这次是关根源和太太丰间亲自分解。在山崎家的浴室里，酒井和远藤被有序的分解后进行装袋。根据山崎的供述，他被眼前的情景吓坏了，他依稀记得丰间脖子一边哼着小曲一边。进行分解远藤和酒井。二十二日凌晨，分解完成。由丰间博子和山崎一同去附近的河流进行抛尸，并烧毁衣服等物品。三人磨合着完成了犯罪行为，显然已经熟练了很多，且分工分明。咦，令人发指。关口光江，时年五十四岁，关根源的情人。就在关根源深陷财务危机，又被远藤勒索之时，关根源想到了光江。根据关根源的供述，是妻子丰间博子坚持要杀了光江，因为他找光江的目的是为了借钱。但之前光江向他购买了六只阿拉斯加雪橇犬，支付了九百万日元。这次为了诱骗光江投资，又借了两百七十万日元，所以丰间博子坚持要杀了光江，以绝。后患。然而，丰间博子的供述与其刚好相反。他们是情人呐，关根源是借了光江的钱不想还，还厌倦了光江，所以才要杀了他。一九九三年八月二十六日下午。关根源约光江见面，在关根拿到二百七十万日元以后，用对付川崎昭男和远藤的手法对其如法炮制。除掉光江之后，关根源叫来了山崎，两人在八月二十七日凌晨处理了光江。由于关根夫妻处理尸体的手法十分利落，哪怕在川崎妻子和哥哥实名指证的情况下，一开始警方也没有注意到这是多起连续杀人事件。最初判定的是完全犯罪。截至一九九四年二月，熊谷市发生连续多起人员失踪案件，关于非洲狗舍的各种消息和谣言也开始在民众间广泛传播。就在此时，负责侦查本案的警员发现，极其频发的失踪案与一九八四年当地出现过的失踪案极为相似，失踪者都是无声无息的消失了，最后连受害人的尸首都未寻回。随着事件的不断发酵，日本媒体接到民众的大量举报，媒体相继开始大面积的报道。面对舆论的压力，警方开始着急了。你说警方不作为吧？倒也不是。由于关根夫妻的透明消失的处理手法，警方没有证据逮捕夫妻二人。且不说警方无法寻回这些细碎的尸体，就是寻回了，以当时的技术手段，可能都没有办法判定那就是受害人。最后，警方决定以调查。诈欺事件为由，先行锁定宠物店的职员山崎永信。根据网上不太靠谱的说法，当年警方利用某些特殊的交换条件与山崎达成交换协议，山崎最后没有扛住，供述了关根夫妻的罪行，并坦诚了自己在社长关根源的威胁下多次帮忙运送分解物，甚至出借了自家住宅作为灭回场所。一九九四年十二月，警方根据山崎的证词，多次在片品村、川场。村、白泽村等地进行大规模搜寻，四名受害人的骨骼残片、牙齿及牙齿残片以及被烧毁的遗物陆续被发现。一九九五年一月五日，由于谋杀罪名证据不足，关根源和丰间博子被警方以损坏遗体、遗弃遗体罪而逮捕。一月八日，山崎也作为关根夫妇的共犯被逮捕。遗憾的是，受限于当年的技术水平，警方无法从被焚毁过的骨骼残片中提。提取被害人的 DNA， 仅能根据山崎永信的证词和现场发现的遗物中证实被害人的身份。山崎永信最终以毁坏尸体罪入狱三年，已于一九九八年八月二十八日出狱。出狱后的山崎化名志麻永信，出了一本名为《爱犬家》的书，详细讲解了事件始末。本片中我们多次提起的透明消失，指的就是让被害人的遗体在这个世界上消失的手法
。山崎永幸在书中披露，观根源非常享受让人消失的乐趣，更曾经说出了很多明灭人性的发言。看不顺眼的家伙，全部让他们变透明好了。他甚至还自曝自己的过去已经杀害了三十人左右。狂妄的关根源不仅对金钱的贪婪永无止境，更不将道德及法律放在眼里。哦，对了，前面我们提到的一九八四年熊谷市当地出现过的失踪案，日本警方最后确认三名失踪者确是关根源所为，手法基本与前述四人相同。关根夫妇在一九九五年被捕之后，在一审、二审。中皆被判死刑。二零零九年六月放弃上诉。二零一六年十一月，关根因为心脏病发作开始治疗。二零一七年三月二十七日，在专求死刑犯的东京拘留所去世，终年七十五岁。关于丰间博子，这个女人也算是一个神奇的女人。没有任何美术背景的她，却在狱中发现了自己的绘画才能，还为多位作家的小说绘制内页插图。根据目前所能找到资料确认，虽然丰间博子在二零零九年被判。判死刑确定，但至今尚未执行。有相关确定资料的家人们也可以在评论处补充。二零一一年日本电影《冰冷热带鱼》上映，看似怪诞暗黑的电影，就是改编自这起多人连续消失事件。以上，感谢收看本期的节目，记得关注万象的频道。平安喜乐。